আমার স্বামী যেমন আমার ইস্টেন গান দিছে গ্রেনেড দিছে কাটা রাইফেল দিছে বহুত ভালোবাসি ওকে তোমরা মন খারাপ করো না হ্যাঁ আমি ছোটখাটো একজন ইউটিউবার আর কি আবার আসছি জ্বালাতে শাহবাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রাজি ভাইয়ের বাসায় তো অনেক মজা হয়েছে এখানে ওনাদের বাসা যে বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই বাসাটাই উনিশশো সালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী তারা গান পাউডার দিয়ে পুরো বাড়িটাকে জ্বালিয়ে দেন অনেক ইতিহাস বিজড়িত একটা বাসায় আমরা ছিলাম এটা আমাদের জন্য অনেক গর্বের একটা বিষয় অনেক আনন্দের একটা বিষয় এইখানে আছেন আমাদের আন্টি যার কথা রাজীব ভাইয়ের মুখে আমরা শুনেছি আন্টি আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন বসেন আন্টি আপনি বসেন প্লিজ আমার না আঙ্কেল এবং আন্টি ওনারা একসাথেই যুদ্ধ করেছেন এ দেশকে স্বাধীন করার পিছনে ওনাদের বিশাল অবদান আমার খুবই ভালো লাগছে যে এমন একটি মায়ের কাছে এমন একটি মুক্তিযোদ্ধা নারীর কাছে ওনার বাসায় থাকতে পারলাম ওনার হাতে রান্না খেলাম তো এখনকার যে নতুন প্রজন্ম আপনি যেমনটা করে উনিশশো সালে যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করেছেন আপনার হাজব্যান্ডের সাথে তো আপনি এখন এখনকার যে নতুন প্রজন্মে যারা নারী আছে দেশের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব বর্তার ব্যাপার এখন দরকার হয়েছে তারা যেভাবে এখন দেশ এগিয়ে চলছে তারা দেশকে ভালোবাসবে তারা যুদ্ধ করলেও যুদ্ধের সাথে মোকাবেলা করতে আমার স্বামী যেমন আমার ইস্টেন গান দিছে গ্রেনেড দিছে কাটা রাইফেল দিছে আমার স্বামী যেমন মনে করেন আগরতলা গেছে ট্রেনিং দিত ট্রেনিং দিয়ে আসছে যখন শুনছে যে আমার শরীর খারাপ আসছে সে সাথে কাটা রাইফেল মনে করেন ইস্টেন গান এই গ্রেনেড এগুলি আমার কাছে দিছে মেঘ দিন চেক দিন সহকারে সব দিছে বলছে যে তোমার যখন আত্মরক্ষার সময় হইব তুমি এইগুলি দিয়া তোমার নিজের নিজে শেষ করে পড়াইবা জ্ঞানের দিয়া বুঝছেন তারপর কত জায়গাত গেছি রে বাবা আমার দুঃখের শেষ নাই আমি কত জায়গাত গেছি কত জায়গায় থাকছি আমি আমার মাতা নিচে ফিরি পর্যন্ত এই ফিরি পর্যন্ত দিয়ে আমি ঘুমাইছি এই বৃষ্টি পরে বিষ্ণা এখান থেকে হ্যানেন এখান থেকে হ্যানেন এখান থেকে হ্যানেন নিয়ে আসে এই তো দুঃখ কষ্ট এভাবে বাচ্চা ছিল হুম বাচ্চা ছিল পরে আপনার আঙ্কেল দাগা ওই স্পানিশর অপারেশন স্পানিশর অপারেশন জায়গা আমার দাগদা আজকে আপনি সে নিয়ে আসে তো আমি তো জায়গা তুমি ভয় পাই না আমি আসি আমি চাপলাম দুই করি আমি জরায় দুই দেখা না বসি দুই আমার কি ভাই গেছে কাপড়ে আমার বাচ্চা বেতন আমি আর কিছু কথা আমার ডোনস টোকার ব্যাপারে গেছে ডোনস টোকার অসুখ হয়েছে তারপরে তারপরে উনি আবার তিনটা পাঞ্জাবি মাইরাই সরাই ডাকছে বাপ খাইতে বসছে কোন লোকে নাকি বলছে যে তোমার বউ মারা গেছে পাতায় রা পানি দিয়া নৌকা দেওয়া দৌড়ে আসে দেখে যে না আমি আসি বাচ্চা মারা গেছে এরপরে কান্দাকাটি করছে কইলো সেটা আর তাও পাশন হয়েছিল কয় তোমার তুমি ভয় পাইও না সব দৌড়বো কিন্তু তুমি ভয় পাইও না আমি কই না আমি ভয় পাইতো আমি তো তখন বিছানা বিছানাতে উঠতে পারি না তো কো আমি মুখ জায়গা ঘুমামো কোনো সমস্যা নেই আমার তুমি কেউ কইও আমার জায়গায় তুলতো এরপরে সমস্যা হয়েছে ঠিকই কিন্তু আমি আম্মারে বলছি আমার মা আম্মারে আম্মা তাতো এই মুখটা ঘুমাইছে এটা কেকা তুলিয়া দিয়ে ওনার সমস্যা হইব এরপরে এটা তুলিয়া দিয়ে এসে গিয়ে এরপরে বাবা রে বাবা ঘুম ঘুম শব্দ আটি রাড়ি মনে হয় যে বাড়ি ঘর সব রয়েছে তখন সাদি নেব আর এফায় কিন্তু অনেক কথা গেছে গা স্বাধীন হইব স্বাধীন হওয়ার পরে সব মহিলারা বাইরে জায়গা ঘর থেকে আমি কোম তোমরা দিয়ে আমার পাড়ায় যাও গা আমি কি করবো আমি কি করবো আমি ছুটতে পারি না বুঝতে পারি না আমার এমন অবস্থা এরপরে রাবির বাপে কইল যে তুমি চিন্তা করো না আমি সাবাস বুঝাইতেছি যে স্বাধীন হইব অনেক আমি কাল্লা যে স্বাধীন হইব আমি তুলতাম পারি না আমি অত কিছু করলো আমি তুলতাম পারি না এখন অনেক কিছু আমার এ মনে করো খাওয়ানি খাওয়ানি হাওয়াইয়া সুস্থ করলো উনি হাওয়াইয়া এরপরে বাড়ি টানো বাড়িটা এটা দিয়ে ধোল ধোয়া কিচ্ছু নাই বাড়ির তখন আরও কান্দা ভেঙ্গে বললাম 
বাড়ি ঘর কি আসি না না আসি কিচ্ছু নয় সাদা একবারে হাড়ি ভিড়ি ঘুরি আসছে এখন মেয়েরা স্বামীদের অনেক অনেক ভালোবাসছে স্বামীদের ভালোবাসলে স্বামীও ওনারা ভালোবাসব ঠিক না তাই না ভালোবাসলে না একটা দু অবয় পক্ষে একটা কাজ করতে গেলে মনে করো যে আগায় যেতে পারত এই তো এখনের মেয়েরা তো খারাপ স্বামীর কথা শোনে না স্বামী বউয়ের কথা শোনে না আমার মেয়ে আছে আমি কত বুঝাই স্বামীর কিছু বলবো না স্বামীর সাথে বিয়া দুবি করবো না স্বামী তো স্বামীও স্বামীর তুমি আদর করলে না স্বামী তোমার আদর তো আমরা বাবা আপনার স্বামী স্ত্রী আসলাম বহুত আসলে আন্টির এই কষ্টের জীবনের কষ্টের কিছু গল্প সেই সাথে তাদের এই কষ্টের বিনিময়ে পাওয়া এই বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ আজকে আমরা বিচরণ করছি এত স্বাধীনভাবে ওনাদের এই পরামর্শ ওনাদের এই আদেশ বাণীগুলো আমাদের কাছে আমাদের মনে ভিতর শুধু লুকিয়ে রাখলে হবে না আমাদের অক্ষর অক্ষর পালন করতে হবে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো তুর্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তোমার পাগলামোর কারণে আমাদের এই ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আসা ইনশাল্লাহ আবার আসবা আবার দেখা হবে আর তুমি অবশ্যই অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবা ড্রাইভিং লাইসেন্স করবা তারপর তুমি আমার সাথে ট্যুরে যেতে পারবা ওকে হ্যাঁ আমরা এখন এদিক দিয়ে রওনা দিব সবাই হালকা পাতলা চেনে লুপ করে নিলাম ভ্রমণে চেনে লুপ করাটা একটি স্বাভাবিক ঘটনা কারণ লুপ করে নিলে বাইকটি রাইড করে খুব মজা পাওয়া যায় লুকিং গ্লাসগুলো অনেক সময় অনেক কারণে আঁকা বাঁকা হয়ে থাকে সব সময় এগুলো দিয়ে খেয়াল রাখবেন এবং লুকিং গ্লাস ব্যবহার করা মূল উদ্দেশ্য কিন্তু নিজেকে দেখা না পিছন সাইড দেখা অনেকে কিন্তু নিজের দিকে লুকিং গ্লাস ঘুরিয়ে রাখি নিজেকে যেন দেখতে পায় এই বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আর অবশ্যই হেডলাইট জ্বালিয়ে বাইক রাইড করবেন এতে বিপরীত পাশ থেকে আসা গাড়িগুলোর দৃষ্টিগোচর হবেন সেই ক্ষেত্রে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে এবং সেই সাথে রাস্তায় যারা পথচারী তাদেরও দৃষ্টিগোচর হবে তারাও রাস্তা পারা পারে সতর্ক হয়ে যাবে যে না একটি বাইক আসছে তো অনেকে কিন্তু আমরা জানি না হেডলাইট অন করে রাখার বিষয়ে একজন আরেকজনের কাছ থেকে জানব তা আমি সেটাই করছি আপনাদেরকে প্রত্যেকটা সেফটি কৌশলগুলো জানানোর ইনশাল্লাহ আপনারাও ফলো করবেন এবং হাইওয়েতে সুন্দরভাবে নিরাপদভাবে বাইক রাইড করবেন শাহবাজপুর থেকে সিলেট প্রায় একশো তিরিশ পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘদিন ধরে এই শায়স্তাগঞ্জের রেল কোচিংটা ভাঙাচুর অবস্থায় দেখছি যাই না কেন এই রাস্তাটি সংস্কার করা হচ্ছে না অবশ্য পুরো সিলেট রোডের অবস্থা যে খুব ভালো তা কিন্তু নয় যথেষ্ট ভাঙাচোরা রয়েছে অনেক কষ্ট করে যার মধ্যে দিয়ে এই সিলেটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে হয় সেটাই করছি ভয়ঙ্কর ঝুঁকিপূর্ণভাবে ব্রিজগুলোর উপরে ওভারটেকিং করা ঠিক না এটা কম বেশি সকল ড্রাইভারদেরই জানার কথা তারপরে ওনারা কেন যে ব্রিজের উপর ঝুঁকি নিয়ে ওভারটেকিং করে এই দেখুন মানে বিপরীত পাশ থেকে আসা ছোট গার যানবাহনগুলোকে কোনো পাত্তাই দিতে চায় না এই বড় যানবাহনগুলো ঢাকা সিলেট হাইওয়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে অপরিকল্পিত স্পিড ব্রেকার প্রায় এক ফিট উঁচু উঁচু কষ্টদায়ক ও ছায়া ঘেরা সুনিবির পথ ভাই চা আছে না বন্ধুরা 
চলতি পথে হঠাৎ বৃষ্টি আর হঠাৎ বৃষ্টিতে যেটা সবচেয়ে বেশি জমে এক কাপ গরম চা যদিও এই চাটা যদি বৃষ্টিতে বৃষ্টি বৃষ্টি খাওয়া যেত আরও বেশি ভালো হতো তাহলে চা সহজে কমতো না তবে হ্যাঁ চায়ের সারটা কিছুক্ষণ পরপর একটু পানছে হতো তারপরে কেমন লাগছে হঠাৎ করে বৃষ্টি ভালো হইল চায়ের ব্রেক দিলাম এই ফাঁকে বৃষ্টি পড়লো তো আর এক্সট্রা হবে দাঁড়ানো হইল না বৃষ্টি কমলেই রওনা দেবো আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবেই কুরতা দিচ্ছে আর ওদিকে সাগর ভাই ব্যস্ত তার সাবেক প্রেমিকার সাথে কথা বলায় ব্যস্ত অবশ্যই সাবেক প্রেমিকার যদি খুশি না রাখি তাহলে তো ভাইয়ের সাথে টুথ দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ গুড গুড সাবেক প্রেমিকাদের অবশ্যই অবশ্যই খুশি রাখতে হবে এবার আপনারা কমেন্টে বলেন তো এই সাবেক প্রেমিকারা কারা ভালো রাস্তার ভিতর দিয়ে হঠাৎ করে চলে আসে এই ধরনের ভাঙাচুড়াগুলো খুবই খারাপ লাগে ভালো রাস্তা বলতে যে খুব বেশি ভালো রাস্তা তা কিন্তু নয় হ্যাবড়ো থ্যাবড়ো প্রচুর জার্কিং এই ঢাকা সিলেট মহাসড়কে এনে তো পুরো আমেরিকান কাদা দুপুরে খাবারের সময় হয়ে গিয়েছে আমাদের ঢাকা সিলেট হাইওয়েতে পেলাম ঝিনাইদহ রেস্টুরেন্ট সাধারণত বাংলাদেশের বেশিরভাগ হাইওয়ে রোডের রেস্টুরেন্টগুলো এমন হয় ঢাকা রেস্টুরেন্ট টাঙ্গাল রেস্টুরেন্ট অনেক ধরনের রেস্টুরেন্ট পেয়েছি আজকে ঝিনাইদহ রেস্টুরেন্ট পেয়ে গেলাম ভাইয়া ভাত আছে তোমাদের বাড়ি কি ঝিনাইদহ নাকি তোমার বাড়ি কই ও সিলেট সিলেট সিলেটি ফুয়া এখানে খুব সুন্দর একটি কথা লেখা ব্যবসা শুধু মুনাফার অর্জনের জন্য নয় মানব জাতির সেবাও এই বড় ভাইয়ের রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করার পর ওনার রান্নার বংশা না করে পারছি না ওর নাম মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম বাড়ি ঝিনাইদা সদর হাসপাতাল তো ওনার হাতের রান্না এক কথায় খুবই প্রশংসনীয় আপনার হাঁসের মাংসটা আমার বন্ধুরা ওরাও খুব প্রশংসা করলো যে ভাই যে বদলোক রান্না করেছে তারে আপনার ব্লগে নেন খুবই খুবই মজার হয়েছে সাধারণত হাঁসের মাংস কিন্তু আমরা কেমনটা খাই অনেক সময় দেখা যায় অনেক বেশি ঝাল হ্যাঁ সবাই কিন্তু ঝাল খেতে পারে না যেমন আমি খুব একটা ঝাল খেতে পাই না আবার কেউ কেউ ঝাল কম দিতে গিয়ে একদম পুরো মিষ্টি পাঞ্চ করে ফেলে ওনার রান্নাটা আমাকে যেটা মনে হয়েছে খুব বেশি ঝালও না অন্যরকম একটা টেস্ট অনেকটা সর্ষে লিসের কাছাকাছি কিন্তু এটা এখানে সর্ষে নাই তা আমার মনে হয় আপনার বাকি রান্নাগুলো খুব মজার হবে তো আশা বলবে অনেক ধন্যবাদ দোয়া করি আপনি আরও ভালো করেন জিনাই দর অনেকেই আপনার এই ভিডিওটা দেখবে একটু পরপরই ভাঙা চোরা আর একটু পরপরই স্পিড ব্রেকার যথেষ্ট বাজে অবস্থায় ঢাকা সিলেট হাইওয়ে সিলেট ঢাকা সিলেট হাইওয়ে বাইপাসের টোল তো আমাদের তিনজনের টোল রাব্বির দায়িত্বে রাব্বি দিচ্ছে এখানে আমরা একটা পাগল দেখতে পাচ্ছি পাগল সাহেব আপনাদের দেখ কেমনে দান করব কাকা আপনাদের একটা তো ভয় লাগতেছে দান করার জন্য তো পর্যাপ্ত সাহসের প্রয়োজন হয় পাগল কাকাকে দেখে আমি সেই সাহসটা পাচ্ছিলাম না দেখা গেছে টাকা দিতে গেলাম ঠাস টাকা থাপ্প দিয়ে দিল তুই কেন আমাকে দান করলি তোকে বলেছি ভিক্ষা দিতে আসলে দফে দফায় বৃষ্টি হচ্ছে কখনো কমে যাচ্ছে কখনো বেড়ে যাচ্ছে দূরের আকাশে নীল দেখে বুঝে যাচ্ছে আগামীকাল হয়তো হয়তো বা বৃষ্টি হবে না বিকেলের এই সময়টা মাঠের সবুজ আসলে এত সুন্দর লাগে যা চিন্তারও বাইরে কিন্তু এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখাতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে এই বিলবোর্ডগুলো বিলবোর্ডের কারণে অনেক সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যাচ্ছে টেলিভিশনে যেমন নাটক দেখতে হলে অ্যাড দেখতে হয় ঠিক এরকম প্রাকৃতিক ভিউ দেখতে গেলে এরকম বিলবোর্ডের অ্যাড দেখতে হয় সব জায়গায় মনে হয় একটা কমার্শিয়ালিটি চলে আসছে কিছু করার নাই এ ফাঁক ফুঁক দিয়েই বিলবোর্ডের সাইড দিয়ে আমাদের সৌন্দর্যটা দেখতে হবে এই জায়গাটা এতটাই বেশি খারাপ যে এখানে আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইক রাইড করতে হচ্ছে এই পিস্তা প্যাক কাদা রাস্তায় খুবই খারাপ অবস্থা चिंता करा जाए कि बजे अवस्था শেষ হয় না কেন ভাঙা ভাঙা রাস্তা শেষ হতে চায় না 
चार जन केस्ती पे हेलमेट ना पड़ार कारण मानुष मायर कथा चिंता हेलमेट ना पड़ा शास्ती भाई मजार शास्ती कान मानुष प्रकृत हेलमेट पड़ो भाई देखो कथाकार चकलेट बार भू नई हेलमेट पड़ते ब्रैंड मान हेलमेट होते चिंता कर लेलमेट पड़ा फरज ओके तुम मन खराब करो ना तुम्हारे भलोबाशी एम ना तुम्हारे टाक दिए दाड़ कर भलोबाशे स्वागत भाई 
সাগর ভাই ওনারা রিকোয়েস্ট করলে ভাই আমরা ব্রাউন রেসে ঢাকা ব্যাক না করি আমরা সিলেট যাই এখন কথা হচ্ছে যে আমি আজকে সকালেই জানলাম যে সিলেট যাব তো হঠাৎ তো বললে তো হবে না আগে থেকে প্রিপারেশন থাকলে হয়তো মানে পোস্ট করে দিতাম কারণ আজকে সকালে পোস্ট করলাম আপনার টের পাবেন অনেকে আসতে হবে মন খারাপ থাকবে যদি একটু লুকায় টুকায় যদি যায় অভিমান শুনতে খুব ভালো লাগছে আমরা খুবই সুন্দর একটি হোটেলে উঠেছি প্রত্যেকটা ফ্লোরে ফ্লোরেই ওয়েটিং রুম রয়েছে যেটা দেখতে খুব ভালো লাগছে সেই সাথে সুন্দর মাছের এটুরিয়াম রাবিও ভিডিও গ্রাফি শুরু করে দিয়েছে হয়তো বা সে ব্লগার হবে বড় হয়ে ব্লগার হবে বড় হয়ে ইউটিউবার হবে না সিলেট শহরে এর আগে অনেকবার হাঁটাহাটি করেছি কিন্তু এইভাবে কখনো লঙ্গি পরে হাঁটাহাটি হয়নি এ প্রথম আসলে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আমি একটা সাদা মাটা মানুষ আপনাদের চকলেট বেগের আসলে খুব সাদা মাটা তো এখানে একটা শপ পেয়েছিলাম তখন কিছু জামা কাপড় দেখে গিয়েছিলাম ভাই আবার আসছি জ্বালাতে ফতুয়াটা একটু দেখি হ্যাঁ এখানে একবার হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ছোটোখাটো একজন ইউটিউবার আর কি এটা স্মৃতি হিসেবে রেখে দেবো আর কি ও চকলেট বেকার ও আচ্ছা কী নাম এটা আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে ইউনুস মণিপুরি বস্ত্র বিতরণী অনেক শুভকামনা রইল ধন্যবাদ একেবারে সিম্পল তখন এই ধরনের ফতুয়া পরে আমার ব্লক করা হয়নি লুঙ্গি মণিপুরি লুঙ্গিটাই বেশ ভালো লাগলো সিম্পলের ভিতর গর্জিয়াস আসলে আমি কাপড় এত বেঁচে দেখে কেনার ধৈর্য আমার নাই তো ফাইনালি আমি আমার সদ্য কেনার লুঙ্গিটি পরে ফেললাম বন্ধুরা আজকের ব্লগটি এখানে শেষ করছি এখনও যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন কারণ আমি অনেক জোর জোস ব্লগ নিয়ে আসার চেষ্টা করব সবাইকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে জানাই